voulu le mentionner plus tôt, l'atelier d'aujourd'hui est en collaboration avec la Coalition des familles LGBT+, et sert à vous informer sur les options vers la parentalité LGBT+, au Canada, et plus spécifiquement en Ontario et au Québec. Ce survol sera présenté par notre intervenante du jour, Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition des familles LGBT+, et elle nous rejoint du territoire traditionnel, Joe Cha J je crois que je l'ai bien prononcé, aussi connu comme Montréal. Sans plus tarder, Mona, je te souhaite la bienvenue parmi nous et je te cède la parole. Merci beaucoup, Malika. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec, avec moi, avec nous. C'est très gentil. J'ai juste une question technique avant qu'on commence. Um, Est-ce que comme vous, me voyez, vous me voyez ou vous voyez seulement le diapo? J'imagine que les gens sont capables de me voir. Alors, de mon côté, je te vois parce que je suis sur Speaker View. Alors, okay. pour les participants et participantes, si vous allez en haut à droite, vous allez voir View. Et puis, vous pouvez choisir de voir tous les standards ou Side-by-Side side Speaker ou Side-by-Side side Gallery parce que vous voyez tout le monde. Alors, c'est votre choix en haut à droite sur le bouton View. OK. Et puis, l'autre question, c'est que si les gens lèvent leur main pour une question, Malika, toi, est-ce que tu le vois parce que moi, je ne vois rien? Oui, je vais m'en occuper. OK, parfait. Donc, tu vas me dire si les gens ont des questions. Oui, et je vais te lire le chat aussi. Parce que c'est sûr que j'aimerais beaucoup que vous posez vos questions. Je suis ici vraiment euh, ce soir pour répondre à vos, euh, toutes vos questions sur la parentalité LGBTQ2+. Um, donc, n'hésitez euh, pas, ce n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à la fin. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. L'idée est vraiment comme d'être là pour comme répondre. Je n'ai pas besoin de passer à travers tous les diapos non plus. Je veux vraiment comme suivre vos intérêts. Um, J'essaie d'avancer, voilà. OK, donc euh, j'aimerais commencer en parlant de à la Coalition des familles LGBT+. Donc ça, c'est mon organisme, c'est sûr, c'est un organisme au Québec. Et puis, euh, je, dois, je dois vous dire que Melika a vraiment dû tordre mon bras au début pour me faire comme, présenter ce soir parce que j'ai pensé, mais écoutez, euh, je connais seulement la situation au Québec. Parce qu'en fait, comme pour fonder une famille, c'est différent euh, Ontario, Québec ou les autres provinces, particulièrement entre Québec et les autres province, mais euh, on a vraiment bien travaillé ensemble en partenariat. Melika m'a beaucoup aidé à trouver euh, des informations sur l'Ontario, donc ça va être une combinaison vraiment comme une présentation interprovinciale. Donc la coalition, c'est euh, un organisme dont je suis directrice depuis euh, depuis le début, j'ai fondé cet organisme en 1998. C'est un groupe bilingue. On a autour de 1700 familles qui sont membres à travers la province du Québec. Et puis, vous avez chez vous l'équivalent à un organisme qui s'appelle The LGBTQ Parenting Network. C'est dans le 519 Center. Et à ma connaissance, c'est les, les deux seuls organismes pour les familles LGBTQ au Canada. Probablement, il y a d'autres petits groupes qui font des pique-niques et tout ça, mais des groupes, des organismes officiels comme euh, la Coalition ou le Parenting Network, il y a juste deux au Canada. Okay, je vais uh, juste laisser entrer une personne. OK, parfait. Donc, uh, ça, c'est mon organisme. Et puis, juste pour vous dire comme très rapidement qu'est-ce qu'on fait, on est, um, en général, on est désigné comme un groupe de défense des droits. Donc, on a beaucoup travaillé à travers les années pour faire uh, avancer les lois pour les familles uh, LGBTQ+. Um, on a, comme c'est nous qui a, a lutté pour avoir accès aux cliniques de fertilité parce qu'à un moment, euh, on n'avait pas accès à ces cliniques. Euh, aussi, euh, on a fait, euh, on a lutté pour le mariage, pour euh, les conjoints de même sexe. Euh, on a travaillé beaucoup pour avancer les lois au Québec aussi. Donc, ça, c'est toujours comme un volet important à la coalition. Puis, on a aussi comme des services pour nos membres, pour les 1700 familles, des conférences, des groupes de discussion. Um, les ateliers pour les futurs parents, um, les activités familiales aussi. Puis normalement, j'aurais pensé comme de ne pas présenter ça du tout parce que 
on, avant la pandémie, on faisait nos choses au Québec, toujours en présentiel. Mais avec la pandémie, de plus en plus, on fait nos choses um, virtuellement. Donc, vous êtes toujours bienvenus à nos activités. Donc, si vous allez sur la page Facebook uh, de la coalition, vous allez trouver nos différents événements. On a comme quatre ou cinq par mois. Et beaucoup de ces activités, incluant les activités pour les futurs parents, sont en ligne et puis vous pouvez participer si vous voulez, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français en Ontario, à part de comme, votre, votre fameux, votre organisme franco-queer, c'est sûr. Oups, OK. Oups, là, ça avance, mais trop rapidement. Puis, le troisième volet de, de la coalition, c'est que toutes les formations qu'on fait au grand public, donc on forme les enseignants, les travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières, etc. OK. Donc là, pour commencer, ça, c'est ma famille. Um, c'est moi et ma conjointe Nicole. Uh, on est un, un, un vieux couple. On est ensemble déjà depuis 32 ans. Donc, probablement, on a commencé notre relation avant que certaines personnes uh, ici ce soir étaient nées. <rire> Donc, uh, vraiment, un couple de longue date. Et puis, on a deux enfants qui ont maintenant 23 et 21 ans, um, July et Simon. Et puis, c'est uh, moi qui les ai portés. Et euh, on l'a fait avec l'aide d'une clinique de fertilité, mais aux États-Unis, parce que dans le temps, dans les années 90, quand on a décidé de fonder notre famille, on n'avait pas accès aux cliniques de fertilité. Ils ne voulaient pas avoir des lesbiennes. Donc ça, ça a vraiment évolué au Canada. Donc c'est ça, ça c'est ma famille. Puis pour ce soir, donc qu'est-ce qu'on va faire? Um, on va parler des différentes façons de fonder une famille et puis comme personne LGBT+, il y a beaucoup de différentes façons à fonder nos familles. Um, on va regarder l'encadrement légal et social de ces différentes uh, façons de fonder nos familles et puis surtout, comme j'ai mentionné, je veux répondre à vos questions. Donc uh, pour chaque différent type de famille, n'hésitez uh, pas à poser vos questions. Donc, on va commencer avec um, un mythe, en fait, et puis le mythe, c'est que les familles avec parents LGBTQ2+, n'existent presque pas. Donc, ça, c'est comme une chose que les gens vont parfois dire, un peu comme la même chose sur l'homosexualité, les gens, comme dans certains pays, vont dire « Oh, les homosexuels n'existent pas ». Mais c'est sûr qu'ils existent, mais souvent, ils sont invisibles parce qu'ils se cachent pour une raison ou une autre. Ou c'est juste qu'on ne les remarque pas parce qu'on est comme tellement dans une mode hétéronormatif qu'on qu ne les remarque pas. Bon, je vais laisser entrer une autre personne. Okay. Donc, en fait, qu'est-ce que la recherche nous dit? Mais il y en a, c'est sûr. Et puis, c'est Melika qui a fait sortir ses statistiques um, cette semaine. Donc, uh, au Canada, 12 des couples de même sexe cohabitent avec des enfants comparativement à 51 des couples de sexe opposé. Donc, ça veut dire que probablement une couple de même sexe sur 10 à, à des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus que ça parce que quand on peut avoir des enfants qui ne vivent pas avec nous, right? Donc, c'est possible que c'est probable, en fait, que c'est beaucoup plus que 12 um, Je peux mais... ajouter quelque chose? Oui. Um, la recherche euh, était très intéressante. Ça, ça disait aussi qu'ils ne pouvaient pas, comme ça vient du recensement statistique Canada, ils ne pouvaient pas voir s'il y avait des couples transgenres et des couples bisexuels et d'autres. Alors, alors, ça, c'est juste une petite portion, une petite lentille. Oui, il y, a, il y a toutes sortes de raisons qu'on qu ne compte pas, comme par exemple les familles monoparentales, donc avec juste une mère ou juste un père, ce n'est pas compté nécessairement comme une famille homoparentale, même si la personne est LGBT. Um, aussi, um, parfois, comme les enfants comme, qui vivent avec nous, qui sont qui sont en famille d'accueil, mais qui ont les noms d'autres parents sur leur, leur acte de naissance, ces, ces familles ne vont pas être comptées non plus. C'est un peu comme la question sur les gays. Et combien de gays est-ce qu'il y a comme au Canada ou dans le monde? Est-ce que c'est 5 Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est 15 On ne sait pas, ça dépend qui pose la question. Ce n'est pas toujours tout le monde qui est prêt à dire ça au gouvernement aussi. 
Donc, et puis, la, la définition de la famille, ça varie d'une personne à une autre, donc c'est compliqué. Mais juste en général, pour vous dire qu'au Québec, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, comme, des milliers d'enfants qui vivent avec des parents trans et des dizaines de milliers d'enfants qui vivent avec des parents gays et lesbiennes et bisexuelles. Donc, probablement, en Ontario, c'est la même chose. Il y a, il y a beaucoup. On existe, c'est sûr. Um, Là, j'ai une quiz pour... Samuel a dit dans le chat qu'il apprécie qu'on parle de personnes trans. Oui, OK, cool. Mais je vais parler à plusieurs moments des personnes trans, c'est sûr, parce que c'est sûr, les personnes trans uh, font partie de notre communauté et de plus en plus uh, pensent à fonder des familles après leur transition. Donc, on a toujours eu des, des familles transparentales avec qui les parents fondaient leur famille avant d'avoir entamé un processus de transition. Mais là, maintenant, les personnes trans pensent, OK, j'ai fait ma transition déjà, je suis bien, bien dans ma peau, je suis confortable, je me sens bien, puis maintenant, je veux fonder ma famille. Donc, ça, c'est euh, comme plus comme récente comme réalité, mais ça existe, c'est sûr. Donc, Là, j'aimerais avoir votre participation, donc je vais essayer d'ouvrir la... pour vous voir en plus grand nombre. Donc, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que les personnes LGBT+, forment leur famille? Donc, dites-moi dites les différentes façons que vous pensez qu'une personne LGBT+, peut former sa famille. Je vous donne un indice. Une façon, c'est l'adoption. Donc, on peut adopter des enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de fonder nos familles? Si je peux me permettre. Oui. La coparentalité. En fait, moi, c'est mon cas. J'ai un enfant qui a maintenant six ans, mais euh, biologiquement parlant, ce n'est pas le mien. Mais sa mère me le donné, je vais le dire comme ça, parce que légalement, il n'est pas adopté. Mais en coparentalité, depuis qu'il est depuis qu'il a huit mois, mais légalement, je ne suis pas dans... Dans la légalité de la chose, mais c'est mon enfant depuis cinq ans, mais okay. grâce à la coparentalité. OK, good. Super. C'est sûr, ça, c'est une chose qui est sur la liste. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Je vois seulement six personnes à la fois. J'essaie de voir plus. Sois pas gêné. Soyez pas gêné, la gang. C'est interactif. Allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. Les mères porteuses. Mères porteuses, c'est sûr. Quoi d'autre? Insémination. Insémination, oh. exact. Et puis, quand on parle d'insémination, moi, je suis comme... Je peux penser à deux différentes façons de faire les inséminations, de, de, dépendant de où on le fait. Donc, il y a des inséminations maison, mais est-ce qu'il y a euh, aussi d'autres places puis je ne parle pas de comme dans le métro ou <rire> comme ça. Mais il y a aussi. Oui, dans les cliniques, dans les hôpitaux, avec un médecin. De, exact, dans les cliniques de fertilité aussi. Mm -hmm. Quand on parle de l'adoption, il y a plusieurs types dans ça aussi. Est-ce que vous savez quel type d'adoption? Euh, je ne connais pas les mots en français, mais. Open and closed, j'imagine que c'est ouvert et fermé. Une adoption internationale, une adoption euh, d'un de, de, de membre de la famille. Oui, exact, exact. Et puis, je vais vous dire les mots, mais vous avez mentionné tous les différents types. En fait, je ne sais pas si, qui a dit ça. Désolé, Adrien. Adrien, mais merci pour ça. Je pense qu'on a mentionné tous les différents. Oh oui, il y a une autre chose. Quand on demande à une autre personne pour porter notre enfant, Comment est-ce qu'on appelle ça? On La porte... porteuse. Oui, exact. exact. OK. Donc là, j'avance la diapo. Et puis, je vais réduire votre, vos images un peu. OK. Donc là, vous avez... Ah oh, oui, il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, c'est les relations hétéro-antérieures. OK. Donc, c'est possible qu'on a eu, comme on était en couple avec une personne de l'autre genre, on a eu un enfant et puis um, ensuite, on a fait un coming out où on est bi bisexuel, où on a décidé d'aller de, uh, de, en couple avec une personne de même sexe. Donc, ça, c'est une autre façon comme d'avoir créé un enfant. Il y a, um, on a mentionné adoption internationale, adoption d'un enfant uh, canadien. 
à famille d'accueil. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais on va parler de ça. Donc, ça, c'est comme de comme accueillir un enfant pour comme, pas pour toujours nécessairement, mais pour une période définie. À clinique de fertilité, insémination maison, gestation par autrui et coparentalité. Donc, vous avez été assez bien pour mentionner tout. La seule chose, on oublie toujours, mais les, les relations hétéro. OK. OK. Donc là, je dois bouger un peu toutes les choses que, que j'ai sur mon desktop pour voir le titre. Donc là, on parle de la reconnaissance des parents de même sexe. Et puis, quand je, je suis en train de bouger la chose um, noire le, en haut, est-ce que vous voyez ça ou vous, vous le voyez pas? La je chose... vois rien de noir. OK. Je vois Donc, juste ton, ton euh... antidote en haut à gauche, par contre. Je ne sais pas si ça peut se fermer. Ah oh, oui. OK. On voit ta souris. OK, parfait. Parce que moi, je vois comme aussi le, le menu. Okay. Je ne veux pas que ça bloque votre vision. OK, donc pour la reconnaissance des couples de même sexe, mais en général, au Canada, maintenant, on peut dire à travers le Canada, les familles avec parents de même sexe sont légalement reconnues. Donc, il n'y a pas une province qui ne nous reconnaisse pas. Um, c'est vraiment uh, quelque chose uh, qui existe. En fait, je pense que Ontario, c'était la première province à commencer à accepter les couples de même sexe uh, qui ont des enfants. En 1999, Québec uh, a suivi assez uh, rapidement après, et puis les autres provinces après. Donc, pour le Québec, c'était en 2002 qu'on a changé nos lois pour reconnaître les familles homoparentales. Et puis, uh, ce qui est vraiment le fun maintenant, que ce soit au Québec ou en Ontario, c'est que um, avant, on était obligé d'adopter les enfants de notre conjointe ou de notre conjoint. Donc, par exemple, quand j'ai eu, euh, j'ai porté nos deux enfants. Donc, si j'étais en Ontario, j'aurais dû, comme ma conjointe, Nicole, aurait dû, comme, adopter nos propres enfants, donc faire un processus d'adoption. Mais maintenant, c'est très simple, comme quand un couple lesbienne a un enfant, les deux femmes vont mettre leur nom tout de suite sur la connaissance. Donc, on va juste remplir les papiers. On n'a pas besoin d'adopter nos propres enfants. Donc, ça, c'est vrai en Ontario depuis 2016. Donc, c'est tout récent. Avant, c'était l'adoption euh, par la conjointe ou par le conjoint. Et puis, au Québec, c'est vrai depuis 2002. Donc, Québec était pour ça très novateur dans le sens que depuis 2002, on peut juste mettre nos deux noms sur le formulaire. On n'a pas besoin d'engager un avocat et aller devant les tribunaux. Et puis, l'autre chose euh, qui est possible pour nous, c'est d'adopter des enfants qui sont nés ou qui résident dans nos provinces. Donc, um, Uh, pour les couples de même sexe, um, en Ontario, c'est avec le Children's Aid Society. Donc, on peut adopter des enfants ontariens. Puis, au Québec, on appelle ça la DPG, la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, ça, on ne parle pas de l'adoption à l'international, c'est de l'adoption uh, locale, comme des enfants dans la province. Je vais retourner à ça tantôt. Est-ce que tu avais quelque chose, Melika? Ou... Non, ça a disparu. Je vois être à barre d'outils, mais ça a disparu maintenant. C'est bon. Okay, parfait. Um, et puis là, ça, c'est vraiment ce qui est tellement intéressant pour l'Ontario. Et puis, c'est la seule province au Canada où on peut avoir ce qu'on appelle une famille multiparentale ou pluriparentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au Québec, on, est, on peut juste être deux parents. Ça peut être deux femmes deux hommes, un homme et une femme, mais pas plus que deux. Mais en Ontario, on peut avoir jusqu'à quatre parents. Et puis, on a mis, je sais que c'est difficile de voir, mais c'est le formulaire de Ontario qu'un enfant est né. Les trois ou quatre parents peuvent mettre leur nom sur l'acte de naissance de l'enfant et puis ils vont être reconnus complètement comme parents légaux. Donc, ça, c'est... Pardon? Je disais, je disais que j'adorais le principe. Oui, oui, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis, on, on essaie, on va essayer d'avoir ça au Québec, mais on a un gouvernement assez conservateur maintenant, et puis je pense qu'on ne va pas réussir. Mais c'est super, et puis ce n'est pas nécessaire que ces personnes doivent, sont liées biologiquement à l'enfant, c'est juste qu'ils décident de fonder une famille ensemble. Et puis, Melika me dit que ça, c'est une vraie photo. Dans cette photo-là, les hommes sont un couple gay marié, ils ont fait le don de sperme à un couple lesbien. Bien. Oui, donc est-ce qu'il y a comme un enfant qui est lié bi biologiquement à chaque homme 
et à chaque femme? C'est une bonne question. Il faudrait que je lise l'article qui est dans les ressources. OK, mais c'est intéressant parce que quand j'ai regardé la photo, j'ai pensé, oh, Malik a trouvé comme deux couples hétérosexuels et puis on va, on va essayer de le passer comme des fa une famille LGBT, mais en effet, c'est une vraie famille. Donc, bonne recherche, bonne recherche, Malik, c'était vraiment assez nice. Donc, c'est ça, donc, Ontario est très novateur pour ça. Puis, je, je pense que c'est une des seules places au monde, honnêtement. OK. Um, là, OK, encore, je dois bouger la Dans chose. le chat, on dit, uh, quelle belle famille quattro, chouette, c'est oui, chouette. Oui, oui, c'est vraiment nice. Um, donc là, comme je vais vous parler des différentes façons de fonder notre famille. Et puis la première uh, méthode, c'est la méthode traditionnelle, donc les relations sexuelles. Donc comme, comme j'ai mentionné tantôt, une relation sexuelle antérieure. Um, donc là, comme uh, s'il y a déjà comme une couple hétéro qui ont eu un enfant, les deux noms sont sur l'acte de naissance et puis c'est ça. Donc s'il y a une nouvelle personne qui entre dans, dans le, le tableau, on peut pas, mais peut-être en Ontario, on peut ajouter son nom, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, um, au Québec, quand il y a une nouvelle personne qui arrive, comme, comme dans le cas de Samuel, um, je ne sais pas, mais... S'il y a déjà deux noms sur l'acte de naissance, ça veut dire que Samuel ne peut pas ajouter son nom sur l'acte de naissance. Donc, il n'est pas comme parent légal, même s'il s'occupe de l'enfant complètement. Donc, il est complètement le parent social, mais pas le parent légal. Et puis, nous, on va essayer de changer ça au Québec. Mais je pense qu'en Ontario, on peut déjà ajouter un autre parent, mais je ne suis pas certaine. L'autre façon de fonder une famille, c'est comme ce qu'on appelle en anglais le « one night stand ». Donc, on va dans une barre et puis on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on tombe enceinte et puis on ne dit pas ça à la personne. Um, Ce n'est pas, pas quelque chose que la Coalition des familles LGBT va officiellement vous suggérer, c'est sûr. Um, la ra raison principale, c'est la um, question des ITS, donc les infections transmises sexuellement. Donc, si on a quelque chose, c'est pas seulement la femme qui porte l'enfant, mais aussi le bébé peut l'avoir aussi. Um, et aussi, il y a des questions légales autour de ça. Donc, si on tombe enceinte avec un gars et puis on le cache, le gars peut venir plusieurs années plus tard et réclamer sa paternité. Donc, ce n'est pas comme nécessairement la meilleure méthode. Oh, il y a une main. Une question, tu as vu ça, bravo. Oh. Oui, ça a popé comme Samuel, vas-y, vas-y. Euh, en fait, je, je comprends le concept, mais j'ai une drôle de question parce que je vois beaucoup sur Facebook euh, des parents normalement euh, homoparentales ou plus euh, lesbiennes qui demandent juste à des amis euh, « Est-ce qu'on peut avoir une relation sexuelle pour que j'aie un enfant ou est-ce que tu veux le faire euh, de façon euh, artisanale, mais dans ma maison à moi? Euh, est-ce que tout ça, c'est légal? » Parce oui. que je sais qu'on ne peut pas faire de contrat légal. De... Oui, je on veux... peut faire un contrat légal. Je vais parler de ça tantôt, Samuel, ça s'en vient. Donc ça, je vais expliquer ça, c'est ce qu'on appelle les inséminations maison. Et puis, euh, je vais expliquer toutes les nuances au Québec entre les, avoir une relation sexuelle ou juste utiliser une seringue. Je vais parler de ça comme très, très, très bientôt. OK Um, donc, c'est ça. Donc, le one night stand. Et puis aussi, quand on parle de relations sexuelles, c'est sûr qu'une personne trans qui n'a pas eu comme une chirurgie, uh, uh, bottom surgery, comme donc sur ses organes génitaux, si cette personne est avec une autre personne qui a uh, des organes reproductifs um, complémentaires, si on peut dire ça, ou je ne sais pas le bon mot, mais si un pénis et un vagin, et un utérus, donc on peut faire un bébé comme ça. Donc, par exemple, un homme trans uh, qui n'est pas opéré avec um, un homme cis peut avoir, donc l'homme trans peut tomber enceinte. Et puis, je ne dis pas enceinte, mais enceinte parce que uh, c'est un homme. Donc, c'est ça, donc uh, ça, c'est une autre possibilité. OK, on avance. Donc, être dans une couple avec une personne qui a déjà un enfant. Donc, ça, c'est exactement toi, Samuel. Um, donc là, s'il y a juste un nom sur l'acte de naissance, on peut ajouter un deuxième nom. Donc, je ne sais pas ton cas encore, Samuel, mais si l'enfant a juste un parent sur son acte de naissance, tu peux ajouter son, ton nom. Ce n'est pas compliqué légalement et puis tu vas être reconnu légalement. Euh, oui, je sais, sauf que la mère veut pas, elle veut rester seule parent. 
Okay. Mais, oh, donc, ça, c'est l'autre. Oui, mais euh, comme théoriquement, c'est possible. OK. Donc, là, adoption internationale. Donc, donc ça, ça, ça vient comme c'est intéressant. Donc, on a découvert, moi et Melika, que c'est différent au Québec et en Ontario. En général, le la, la principe est un peu la même dans le sens que comme sur la planète Terre, il y a comme, je ne sais pas, comme 200 pays ou quelque chose comme ça, mais on ne peut pas adopter les enfants de ces 200 pays. Ils ne sont pas comme tout adoptables. Donc, par exemple, nous, au Canada, on ne peut pas adopter des enfants américains. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la convention de la haie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme, en fait, on a décidé, c'est un genre de comme, contrat international qui dit que le plus possible, on aimerait que les enfants soient adoptés dans leur propre pays. Donc, ce n'est pas comme si les gens de la France vont venir au Canada pour adopter nos enfants. Non, c'est comme on essaie que ces enfants soient adoptés par les Canadiens. Donc, c'est ça. Donc, et puis, l'adoption, c'est quelque chose qui est provincial. Donc, ce n'est pas géré au niveau fédéral, c'est géré par chaque province. Et puis, chaque province décide avec quel pays ils vont dealer. OK, donc, comme par exemple au Québec, c'est le secrétariat de l'adoption internationale qui décide, oh, il y a une trentaine de pays qu'on a choisis qui ont des enfants adoptables, on va dealer avec ces pays-là. Donc, ça, ça veut dire que comme même si je connais comme un enfant qui est disponible aux États-Unis, je n'ai pas accès parce que notre secrétariat à l'adoption internationale a dit non, c'est juste ces 30 pays-là. En Ontario, et puis ça, c'est ce que Melika a découvert, ça marche différemment, donc ce n'est pas comme juste une secrétariat qui gère tout ça. C'est les individus. Donc, on va sur le site du ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et um, on, on trouve des agences. Donc, chaque pays a leur propre agence d'adoption. Donc, par exemple, si on veut adopter un enfant en Haïti, donc on va à l'agence de Haïti où il y a des enfants adoptables. Et puis, on organise ça avec l'agence, on organise notre propre évaluation parce que c'est sûr que quand on veut adopter un enfant, il faut qu'on soit évalué, qu'on doit faire une évaluation psychosociale. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé à adopter l'international, il faut aller commencer avec le site du ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Et puis là, vous allez trouver les différentes agences. Donc là, il y a un problème. Et c'est que la vaste majorité des pays où il y a des enfants adoptables n'acceptent pas les personnes LGBT. Donc ça, c'est comme pour nous, au Québec, il y a 30 pays ou une trentaine de pays, mais il y a seulement un qui accepte euh, les, les personnes LGBT, c'est le Guatemala. Donc, c'est ce qu'on fait parfois, c'est qu'on fait notre adoption en cachette. Donc, on va prétendre qu'on est une personne hétérosexuelle célibataire. Et puis, si ce pays-là ce pays accepte des personnes célibataires, donc on peut adopter. Et puis, après que l'adoption est finalisée, ouf, on découvre qu'on est gay, whatever, supposément. Et puis là, si on a une conjointe ou une conjointe, cette personne peut adopter l'enfant comme deuxième parent. Mais c'est comme, ça c'est le problème, la grande majorité de ces, je suis toujours en train d'essayer de faire entrer euh, différentes personnes. Wow. Le monde qui, Mona, ça va. Oh, tu merci. peux le faire. OK, j'ai pensé bien. que c'était juste moi. OK, cool. Donc, je vais... Merci. Cool, merci. Um, donc, c'est ça. Uh, donc, il faut comme pour la majorité de ces pays, être hétérosexuel et cisgenre, donc pas trans. Mais on peut le cacher uh, toujours. OK, donc, euh, on continue. Pardon, on a... Mona, comment on cache qu'on est trans si on veut adopter? Mais ça, c'est comme, tu as, as pris ce pensée dans ma tête. Oui. <rire> J'ai pensé, en fait, ça va être difficile parce que, comme, normalement, pour une adoption, on fait une évaluation psychosociale très, très, très rigoureuse. Et puis, une partie de cette évaluation, c'est... Um, un examen médical. Donc, c'est ça. Donc, euh, ça, va être, ça va être quasiment impossible pour les personnes trans à adopter, adopter l'international, sauf comme pays comme Guatemala, qui supposément accepte des personnes trans. Donc, ça, c'est euh, possible. Ce qui est plus possible pour les personnes trans, pour les personnes LGBT en général, ce qui est beaucoup plus intéressant, pour nous, comme communauté, c'est l'adoption des enfants qui sont nés ou, ou qui résident dans notre province. Je, sais, je dois vous dire que, comme à la coalition des familles LGBT, 
la majorité de nos membres qui ont adopté n'ont pas adopté à l'international parce qu'on ne veut pas comme cacher, puis c'est compliqué. Donc, on adopte des enfants qui sont nés au Québec et puis vous autres, vous pouvez adopter des enfants ontariens. Donc, euh, comme euh, j'ai mentionné, ça se fait comme en Ontario par le Children's Aid Society. Et puis, au Québec, c'est la direction de la protection de la jeunesse. Donc, ça, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on a des enfants adoptables dans, des, dans un pays comme le Canada, qui est un pays riche? Mais en fait, ces enfants sont des enfants qui étaient signalés comme à la, à la protection de la jeunesse parce que les parents étaient peut-être négligents ou abusifs ou prenaient trop de drogue, des choses comme ça. Donc, c'est des enfants où les parents n'étaient pas capables de prendre soin d'eux autres. Et puis, donc là, la, le Children's Aid Society vient aider et puis cherche des parents. Donc, je vais vous dire qu'il y a une mauvaise nouvelle et puis une bonne nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui veulent adopter que des enfants adoptables. Donc, comme Melika a bien écrit, la demande des parents adoptifs surpasse le nombre d'enfants disponibles à adopter. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enfants ontariens à adopter. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Children's Aid Society essaie de faire des matchs entre les pa parents BIPOC, donc les parents racisés, et les enfants racisés. Donc, si vous êtes une personne noire ou une personne euh, asiatique, et puis ils ont un enfant noir ou asiatique, ils vont matcher, ils vont vous matcher, puis vous allez sauter au début de la ligne. OK? Parce qu'il ne veut pas qu'on mette un enfant, idéalement, un enfant noir dans une famille blanche. Il veut mettre un enfant noir avec des parents noirs parce qu'ils ont les mêmes connaissances. Ils vont comme être capables d'expliquer des choses aux enfants que les personnes blanches ne vont pas être capables de faire. Donc, ça, c'est comme vraiment une bonne nouvelle. Ça va comme vous mettre comme au début de la ligne. Donc, si c'est quelque chose, si vous, vous êtes intéressé à adopter un enfant, le Children's Aid Society, ça, c'est la place à aller. Et puis, Samuel, en réponse encore à ta question, et puis, je dis toujours Samuel parce que je ne connais pas les noms des autres personnes. Excuse-moi. Mais comme les personnes trans peuvent adopter des enfants québécois, et puis je connais des personnes trans qui l'ont fait. Donc, ce qui check dans vous, ce n'est pas comme la couleur de votre peau ou votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. Ce qui vérifie, c'est votre capacité parentale. Est-ce que vous allez être un bon parent? Ça, c'est ce qui est vraiment important pour les autres. Un élément à ajouter aussi, malgré que la, les adoptions de différentes euh, ethnicités, um, c'est juste au niveau de l'intersectionnalité. Alors, les personnes racisées vont mieux comprendre la réalité. Les parents adoptifs blancs ont fait de très beaux travaux, on les apprécie, mais juste pour faciliter cette transition et une ressemblance culturelle euh, parfois plus, plus proche, avec plusieurs cultures, oui. ah. euh, c'est juste pour mieux comprendre l'intersectionnalité. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, comme, comme des discussions autour comme du racisme, par exemple, une personne blanche peut parler de ça en théorie, mais vraiment de parler de ça avec authentic authenticité aussi, ça prend comme une personne, un parent qui est aussi un racisé comme l'enfant. Et puis, les maths culturels, mais même comme un enfant comme euh, d'origine caribéenne avec un parent d'origine africaine, ce n'est pas la même culture de tout, mais ils vont les matcher quand même. Donc, c'est comme vraiment euh, le couleur de la peau. Um, la famille d'accueil, donc ça, c'est une autre possibilité. Et puis là, comme contrairement à l'adoption euh, des enfants de votre province, où il n'y a pas beaucoup d'enfants, les enfants qui ont besoin d'une famille d'accueil, il y a une tonne, il y a comme des dizaines de milliers, je n'exagère pas. C'est des enfants qui, euh, qui ont des parents biologiques, mais qui ont des difficultés, pas autant qu'on va enlever l'enfant complètement, mais parce qu'ils vivent d'une façon ponctuelle des problèmes. Donc, ça peut être juste comme ce qu'on appelle une famille de répit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme euh, les parents ont eu comme une grande feu dans la maison et puis pendant une semaine, ils ont besoin de comme, mettre leur vie ensemble. C'est comme compliqué. Donc, juste pour une semaine, on va placer les enfants dans une famille d'accueil. Donc, ça, c'est très comme ponctuel. Ou bien euh, les parents vivent une période difficile dans leur vie, on a besoin de placer un enfant pour six mois, parfois, 
ou bien comme c'est des parents qui ont des difficultés et puis chaque trois fins de semaine, la, la troisième fin de semaine de chaque mois, les parents ont besoin d'une break. Donc, vous êtes là comme famille d'accueil. Moi, je connais même comme des personnes qui ont accueilli des enfants pendant des années. Donc, l'adoption la, n'est jamais finalisée, mais l'enfant comme vive avec les parents jusqu'à l'âge de majorité. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Puis, comme je vous raconte, un peu comme le, il y a une couple lesbienne dans notre groupe, quand elles étaient jeunes, elles ont fait une famille d'accueil pour trois filles, trois sœurs dans la même famille. Donc, chaque deuxième fin de semaine, ces filles allaient. Puis, elles ont vraiment comme um, tissé des liens avec ces filles-là pendant des années, même si ce n'était pas leurs enfants biologiques. Et puis, éventuellement, ces deux femmes-là ont eu leurs propres enfants biologiquement. Um, et puis, elles, ont, elles nous ont dit que comme c'était comme pratiqué pour être parent. Donc, elles ont eu comme des années de pratique avec ces trois filles-là et puis c'était très aidant pour la famille aussi. Um, L'autre, et puis là, la photo, Melika, <rire> c'est quelque chose. Elle a une technique un petit peu, mais euh, c'est ça. Voilà, <rire> le, votre virus. <rire> c'est ça, c'est très comme artistique slash gross, mais... <rire> Anyways, mais c'est quand on parle ici des inséminations maison, donc qu'est-ce que c'est? Qu -ce donc, une personne, normalement, c'est un ami, souvent un ami proche, vous fait un don de sperme à or clinique. Donc là, comme, parce que la majorité des personnes LGBT, on va aller en clinique pas parce qu'on est infertile, c'est parce qu'on n'a pas de sperme. Donc, si on a un donneur, on n'a même pas besoin d'aller en clinique. On peut faire les inséminations à la maison. Et puis, au Québec, um, s'il n'y a pas eu une relation sexuelle, on fait un petit contrat avec le donneur. Et puis, uh, on est complètement protégé. Donc, le donneur ne peut pas venir uh, plus tard et dire, « Oh, je veux être reconnu comme papa de l'enfant. » Non, c'est comme on a un mini-contrat qu'on fait maison. On n'a même pas besoin d'un avocat et puis ça marche bien. Si on a fait le bébé avec une relation sexuelle, donc c'est ce qu'on appelle la procréation amicalement assistée, um, donc la personne qui a fait le don de sperme a peut a demander sa paternité jusqu'à l'âge de un an. Après un an, l'enfant, comme le père, ne peut pas retourner pour demander sa paternité. Il a un an de faire sa décision. Donc, ça, c'est au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe en Ontario, mais j'imagine que c'est semblable. Comme un donneur, un don de sperme à la maison, c'est un don de sperme. Ce n'est pas comme un papa. OK, c'est juste un donneur. Et puis, euh, les femmes lesbiennes qui utilisent un donneur euh, euh, connu sont protégées par la loi. Donc, le, le, le donneur ne peut pas retourner pour dire « je veux être le papa ». Probablement en Ontario, j'imagine qu'il faut contacter un avocat pour ça, donc pour faire un petit contrat. Mais au Québec, on a, comme le Code civil nous permet de faire des contrats maison, donc c'est très facile. Mais euh, il faut comme qu'on on vérifie ça, c'est une chose euh, qu'on a oublié de vérifier euh, avant. Dans les ressources, ça sera là. Alors, inquiétez vous pas, venez me voir si vous avez des questions, je vous trouverai la bonne ressource. Mais je sais que pour les mères porteuses qu'on va adresser plus tard, c'est, ouais, ils ont plus de droits au Québec, moins de droits en Ontario. Alors, je pense que c'est semblable pour les donateurs de sperme, ils ont moins de droits en Ontario. Mais je peux vous non, préciser en fait, ça. Pour, mais pour le, je ne sais pas pour les don, donneurs de sperme, mais au Québec, la gestation pour autrui, les mères porteuses, il n'y a pas beaucoup de droits au Québec. C'est ça, et puis euh, ça marche bien. En tout cas, on va, ne on va pas comme sauter de l'avant trop rapidement. Mais en tout cas, donc c'est assez facile, l'insémination maison. Et puis, euh, juste pour avancer pour une seconde. Euh, attends. Wow, yeah. j'ai pensé que c'était juste deux ou trois. Donc, mais on a un guide sur le site de la coalition qui explique comment faire les inséminations à la maison. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez, vous avez un ami, euh, vous êtes comme une femme ou vous êtes célibataire ou en couple et puis vous voulez faire un enfant, vous avez un ami qui a dit « Oh, je peux faire un don de sperme. » Donc, on explique dans ce guide comment faire des inséminations maison. Mais pour retourner en arrière un peu, donc, quand on fait le contrat, que ce soit à la maison comme au Québec ou avec un avocat, je ne sais pas, en Ontario, mais il faut mettre sur le contrat 
le contrat, les noms de toutes les personnes impliquées, donc les, le ou les parents d'intention, le donneur, et puis même avoir comme un témoin, ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Um, la date, l'intention, donc l'intention est quelque chose comme ces deux femmes-là, on mentionne les noms, veulent être les parents, le donneur de sperme est juste un donneur. Donc, on explique la chose et puis on dit qu'il n'y a pas une relation sexuelle et puis tout le monde signe. Donc, c'est assez uh, simple. Ça, c'est de base, mais on peut mettre d'autres éléments sur le contrat aussi, parce que c'est comme quand on, a, on fait un enfant avec un donneur qui est un ami, il faut penser à toutes les choses qui peuvent arriver, comme, comment est-ce qu'on veut impliquer le donneur, les autres questions. Donc, on peut mettre toutes ces choses dans le contrat aussi. Donc, ça, c'est comme un autre quiz pour vous autres. Donc, je vais ouvrir ma chose pour vous voir encore. Puis, j'aimerais savoir de vous, Um, qu'est-ce oh, voilà. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez qu'on peut discuter avec ce donneur-là pour mettre dans le contrat? C'est quoi les choses qu'on doit penser avant de comme, procéder avec un donneur insémination maison? Qu'est-ce qu'on va comme, discuter avec lui? Sentez-vous libre d'ouvrir vos micros, de lever la main ou d'écrire dans le chat? Les gens sont timides. Ah, je vois un visage. Euh, allô? Allô, John, as-tu un appareil ou deux appareils ouverts? Non, c'est un appareil. Okay, on oh, t'entend mieux maintenant. Vas-y. Bon, je me dis qu'on va d'abord discuter peut-être par rapport au prix et par rapport à la paternité. Oui, mais c'est sûr que comme les prix, si c'est un ami, comme souvent, l'ami va le faire gratuitement. Mais ça, il peut y avoir un prix, vous pouvez le payer. Vous, on n'est pas supposé légalement de payer un donneur au Canada, mais c'est sûr que sous la table, c'est possible. Um, en termes de paternité, il faut comme décider. Et puis, en effet, comme le donneur peut comme dire, je veux juste être donneur, je veux vous aider, ou bien je veux m'impliquer dans la vie de l'enfant. Donc, ça, c'est possible aussi. Il faut que ça marche. Si comme vous ne voulez pas le don, que le donneur soit impliqué, puis le donneur veut être papa, il y a un problème. Peut-être que vous devez choisir une autre personne. Donc, ça, c'est comme l'implication de papa, de, de papa ou donneur. Ça, c'est important à discuter. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses à discuter? Dans le chat, on a répondu à les, les antécédents médicaux. Oui, ça c'est important, c'est sûr de voir comme qu'est-ce que le donneur a dans sa famille. Est-ce qu'il y a la schizophrénie? Est-ce qu'il y a le diabète? Est-ce qu'il y a le cancer? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes médicaux? Ça c'est très important. Quoi d'autre? Et aussi peut-être le groupe sanguin, hein? le, le, le sang, si le sang est compatible. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut comme faire après, comme euh, euh, il y a des tests, comme, ou avant, comme des tests euh, RH factor, il y a différentes choses dans le sang. Oui, mais aussi comme socialement, je vais vous, en fait, comme je vais juste réduire, la, j'ai ouvert tous vos, vos petits... C'est ça, donc j'ai mis, comme j'ai fait une petite liste pour vous, oups. Excusez-moi, je dois reculer dans les diapos. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu y a? Je vais vous. Ne cassez pas la portière. Okay. Je vais vous. Est-ce que je peux juste demander à fermer vos micros? Comment te? Ah, parfait, parfait, parfait. Donc, avec le donneur, on peut discuter, discuter avec lui c'est quoi son implication dans la vie de l'enfant, comme, euh, comme euh, la personne, je ne connais pas votre nom, a mentionné. Les fréquences de visite, donc est-ce que le donneur va visiter euh, chaque semaine ou jamais, ou une fois par année ou euh, pendant, euh, pendant Noël, ou il faut qu'on qu discute des choses comme ça. Est-ce que la famille du donneur va être impliquée dans la vie de l'enfant? Parce que parfois, l'histoire, 
classique que j'entends, c'est que oh, le donneur n'est pas intéressé de tout, il se nomme gay et puis à sa vie, il veut juste aider son ami et puis s'en fout, il ne veut pas être papa. Mais là, quand sa mère découvre qu'il a créé un enfant, ah oh là, là 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 là, donc là, la grand-mère biologique veut s'impliquer. Donc, il faut quand même penser à ça d'avance. Um, L'implication de sa blonde ou de son chum, um, s'il y, si y a une décision médicale à faire pour l'enfant, donc, euh, est-ce est que le donneur va avoir un mot sur ça ou pas du tout? S'il y a des problèmes, est-ce qu'on choisit une personne qui, pour médier des problèmes, pour faire la médiation entre nous? Peut-être une personne qui est neutre, qui n'est pas comme plus l'ami d'un que l'autre. Um, Qu'est-ce qui se passe si, on, si la famille décide de déménager, s'il y a une rupture dans le couple, s'il y a un décès? On peut parler de pension alimentaire. On peut aussi discuter si, um, si on veut un deuxième enfant, est-ce que le donneur sera comme ouvert à l'idée? Donc, il y a plein, plein, plein de choses qu'on peut discuter avec le donneur. Puis, je vous suggère d'avoir ces discussions avant que vous commencez les inséminations parce que quand vous êtes enceinte, c'est trop tard. Donc, il faut comme avoir ces discussions avant pour assurer que vous êtes vraiment sur la même page que le donneur. Après ça, euh, aussi pour les inséminations, il y a la question de santé, puis les tests pour les ITSS. Donc là, c'est très important pour assurer que votre donneur ne porte pas euh, des infections transmises euh, sexuellement, même si vous n'avez pas une relation avec lui, même si c'est juste une insémination avec une seringue. Donc, le donneur fait comme euh, éjaculer dans un petit contenant et puis on utilise une petite seringue pour injecter le sperme près du col de l'utérus. Donc, ce n'est pas comme compliqué, mais il, même si ce n'est pas une relation sexuelle, ça, il, il peut y avoir une trans, transmission si la personne est séropositive ou a comme gonorrhée ou chlamydia ou d'autres choses. Donc, euh, c'est très important de faire les tests. Et puis, si le donneur vous dit, mais je suis complètement monogame avec mon conjoint, ce n'est pas suffisant parce qu'on ne sait pas si le conjoint est monogame. Donc, il faut vraiment exiger ces tests. Um, donc là, je vous ai parlé du guide. Donc, dans le guide, ça explique toutes les techniques, comment on le fait à la maison. Pas compliqué, mais ça vaut la peine de le lire. Um, et la septième méthode, c'est les cliniques de fertilité. Donc là, euh, il y a deux raisons pour aller en clinique. La première raison, c'est parce qu'on ne veut pas aller avec un donneur connu ou on n'a pas un donneur connu, on n'a pas une, une personne dans notre entourage avec qui on veut fonder une famille. Donc, on a besoin du sperme, d'une banque de sperme ou bien parce qu'on a essayé, essayé, essayé avec un, un donneur à la maison, puis ça ne marche pas parce que peut-être il y a un problème d'infertilité. Donc, ça, c'est les deux raisons, ou parce qu'on n'a pas un donneur ou parce qu'on a un problème de fertilité. Donc, il y a des positifs et des négatifs d'aller dans une clinique de fertilité. La positive, c'est que c'est très simple, le donneur n'est pas du tout impliqué dans la vie de l'enfant. Donc, c'est un donneur d'une banque de sperme, on ne le connaît pas. Et um, légalement, c'est très simple aussi. Ce n'est pas nécessaire de faire un contrat. C'est vraiment straightforward. Um, les négatifs, mais on va parler de ça tantôt, c'est le prix. Um, c'est plus cher, mais à la maison, ça peut être complètement gratuit, mais dans une clinique, souvent, il faut payer. Et um, aussi, c'est une intervention médicale, donc ce n'est pas tout le monde qui aime ça comme une intervention médicale, donc ça, c'est négatif aussi. Puis, je veux juste vous parler d'une autre chose, um, c'est l'évaluation uh, qu'on a comme, en fait, ce n'est pas une évaluation, c'est quand on va dans une clinique de fertilité, on a une rencontre avec un psychologue. C'est une rencontre de une ou deux heures maximum. Et puis, je sais qu'au Québec, probablement, c'est la même chose en Ontario. Les gens, les femmes ont vraiment, vraiment peur de se rencontrer avec le psychologue. Elles ont peur qu'elles sont en train d'être évaluées et puis qu'on va décider oui ou non si elles peuvent devenir parents. Mais ce n'est pas du tout une évaluation psychosociale. C'est juste une rencontre d'une heure. C'est impossible d'évaluer une personne dans une heure. C'est juste une rencontre pour vous soutenir un peu. Donc, il n'y a jamais comme un rejet, comme la psychologue ne peut pas vous dire, non, vous n'êtes pas apte à devenir parent, on vous refuse. Vous êtes toujours accepté, mais il y a une rencontre quand même. 
OK. Donc là, les frais, ben, ça c'est la, la question magique, est-ce que ça coûte cher? Um, au Québec, um, ce, qui, ce qui est couvert maintenant ou qui va être couvert dans les, les semaines à venir, parce qu'on on vient juste de changer nos lois, c'est qu'on coupe six cycles d'insémination avec le sperme. Donc, ce qui est dispendieux dans ça, souvent, c'est le, les échantillons de sperme. Ça coûte comme chaque échantillon coûte 1000 dollars. Donc, c'est comme de l'or blanc. Et c'est très dispendieux. Maintenant, au Québec, avec nos cartes d'assurance maladie, um, les six premiers cycles sont couverts. Ce qui était aussi couvert au Québec, c'est la fécondation in vitro. Donc, ça, ce n'est pas juste les simples inséminations. La fécondation in vitro, c'est quand on a vraiment un problème d'infertilité, puis on doit prendre les ovules à l'extérieur du corps, inséminer les ovules, créer un embryon, et puis le réimplanter dans l'utérus de la femme. Ça, ça c'est très dispendieux. Ça coûte comme autour de 8 000 Ça, c'est couvert en Ontario et au Québec, un cycle de ça. Donc, ça, ça coûte um, 8, 4 à 8 000 par cycle. Et puis, uh, pour les inséminations, est-ce que c'est couvert en Ontario ou non? Ça, on n'a pas eu la réponse, moi. et uh, ouais, Je vais vous le partager dans les ressources euh, qu'on va vous envoyer par la suite. OK. Donc, on va essayer de trouver la réponse. Um, L'autre chose au Québec qui est couverte, ça c'est intéressant pour les personnes trans, c'est que maintenant, on va couvrir cinq ans de conservation de gamètes, donc conservation de sperme ou d'ovules avant transition. Donc, une personne décide, je veux faire une transition médicale, que ce soit avec hormones ou chirurgie. Avant de commencer, la personne peut congeler son sperme ou ses ovules et puis c'est couvert avec nos cartes d'assurance maladie pendant cinq ans. Donc, ça, c'est tout, tout, tout récent. Donc, on va check checker le, la situation en Ontario avec OHIP pour voir qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. Um, en tout cas, tu, ce que je dis toujours à tout le monde, c'est que si vous avez des frais, Gardez précieusement vos reçus, vos factures, parce que vous pouvez les soumettre avec votre, votre déclaration des impôts. Donc, vous allez avoir des remboursements pour certaines choses. Ce n'est pas tout couvert, mais vous allez avoir quand même certains remboursements. Um, dans une clinique de fertilité, il y a trois possibilités. Il y a des donneurs qui sont complètement anonymes. Il y a des donneurs, ce qu'on appelle des donneurs à identité ouverte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que um, quand l'enfant a 18 ans, si l'enfant veut connaître l'identité de donneur, l'enfant contacte la clinique et puis la clinique peut mettre l'enfant en contact avec le donneur. Donc, ça, c'est intéressant. Um, et puis, il y a aussi les cliniques font ce qu'on appelle les, le programme de dons dirigés. Donc, comme j'ai mentionné, si vous faites une insémination maison, encore et encore mois après mois, et puis ça ne fonctionne pas, donc vous devez aller en clinique, mais vous avez déjà un donneur et puis vous voulez procéder avec ce donneur-là. Donc, vous pouvez aller dans une clinique et puis demander à la clinique de procéder avec ce donneur. Donc, ça s'appelle un don dirigé. Donc, ce n'est pas qu'on va dans une banque de sperme, c'est avec votre ami, mais en clinique. Donc, et puis pour les autres, comme pour les donneurs qui sont en banque, um, banque de sperme, que ce soit identité ouverte ou pas, on peut voir ce qu'on appelle des profils de donneurs. Donc, c'est comme un genre de comme, document qui explique, mais son âge, um, son, sa grandeur, les couleurs de ses yeux, um, son identité uh, ethnique. Um, son éducation, uh, qu'est-ce qu'il fait comme loisir. Donc, ça donne toutes sortes d'informations, même parfois des photos de lui comme enfant, même parfois comme adulte, mais même si c'est supposé d'être anonyme, on voit une photo. Donc, j'imagine qu'avec un détective, on peut tracer la personne. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est anonyme jusqu'à l'âge de 18 ans ou bien pour toute la vie, si c'est une si c'est un donneur complètement anonyme, on ne va jamais savoir l'identité. Donc, c'est des choix à faire. Um, là, pour uh, les parents trans, donc comme j'ai mentionné la congélation d'ovules et de sperme, um, on parle dans les cliniques de fertilité de plus en plus des hommes trans enceints. 
Um, uh, je sais qu'à Montréal, il y a uh, des cliniques qui ont déjà des clients hommes trans ou personnes non binaires. Um, ça commence à être de plus en plus ouvert. C'est sûr que toutes ces personnes sont acceptées en clinique, donc ils ne vont pas être refusés. C'est sûr que peut-être il y aura parfois des malaises parce que les médecins ne sont pas très connaissants autour d'enjeux trans, mais c'était la même chose pour les lesbiennes au début, comme ils étaient comme très maladroites avec nous autres. Et puis, après un certain nombre d'années, ils nous comprennent. Et puis, maintenant, c'est comme plus ou moins normal avec eux autres. Donc, um, il y a comme un document de la LGBTQ Parenting Network de Toronto qui s'appelle Transforming Family. Et puis, ça parle des parents trans. Uh, malheureusement, c'est seulement disponible en anglais, mais um, ça vaut la, quand même la peine de le regarder. C'est un document intéressant. Et puis, dernière méthode, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Donc, en anglais, on dit surrogacy, c'est facile. Uh, en français, parfois, on dit mère porteuse. Nous, à la coalition, on l'utilise un peu moins comme expression parce que ces femmes-là qui portent des enfants pour autrui ne s'identifient pas comme mère ou maman. C'est des gestatrices. Et puis, les parents d'intention, comme que ce soit une couple gay ou une couple hétérosexuelle, ne vont pas non plus voir cette personne comme la mère de l'enfant. C'est vraiment la personne qui porte l'enfant. Donc, elle n'a pas comme un rôle parental. Donc, on dit gestation pour autrui et gestatrice. Um, donc, au Québec, hyper compliqué parce qu'on n'a pas encore un encadrement légal. On va l'avoir très bientôt. On, on, on va avoir une réforme des droits familiales cet automne. Là. Donc, ça s'en vient, mais uh, on est très en arrière en comparaison avec les autres provinces canadiennes. En Ontario, c'est légalement simple. Et puis, vous avez des agences de gestation pour autrui en Ontario. Donc, um, les deux qui sont les plus utilisées sont Canadian Surrogacy Options ou Canadian Fertility Consultants. Donc, ça, c'est deux agences. Donc, si vous voulez qu'une femme porte cet enfant pour vous, donc, il faut aller avec ces cliniques-là, ces, ces agences-là. Je pense qu'il y a d'autres, mais ça, c'est les, les deux qui sont les plus connus. Puis, la négative de tout ça, c'est que c'est très dispendieux. C'est pas pour tout le monde. On parle de comme minimum 60 à 80 1000 dollars. Donc, évidemment, pas pour tout le monde. Et Là, puis aussi, ce n'est pas payé, c'est pour les dépenses. C'est pour couvrir les frais légaux, les frais. Alors, oui, il y a un article dans ouais. la ressource que je vous partage oui. qui va expliquer ouais. le, le parcours et puis les frais associés. Mais c'est pas, on ne paie pas la gestatrice, c'est pour rembourser ses frais. Alors, quand elle va faire, faire son épicerie pour manger sainement, elle peut te le facturer. Et puis, toutes les autres dépenses, les. Ouais. Exactement. Oui, merci de, de m'avoir rappelé parce qu'en en fait, au Canada, rémunérer une gestatrice est illégal. Vous pouvez même aller aux prison. Donc, c'est vraiment dans notre code criminel, on ne peut pas payer une gestatrice. Donc, on peut juste rembourser ses dépenses. Donc, on ne veut pas que la gestatrice devienne pauvre à cause de vous, mais elle ne peut pas avoir un salaire non plus. Um, par contre, donc, je parle que c'est super dispendieux, puis c'est vrai. La seule façon de contourner ça, ça c'est que si on trouve une femme qui veut porter l'enfant pour nous. Donc là, comme j'ai une couple en Gaspésie, deux hommes, leur meilleur ami à Montréal a décidé de porter l'enfant pour eux. Et puis, elle a porté l'enfant avec ses propres ovules. Et puis, quand l'enfant était né, elle l'a donné aux hommes. Donc, ça, c'est comme hyper, hyper généreux. Puis, ça ne les a pas coûté un sou. Ou peut-être ils ont acheté comme certaines choses pour comme leur ami pendant la grossesse, les vêtements de maternité, whatever, mais c'était pas, c'était gratuit. Donc, intéressant. Um, dernière question, doit-on se marier? Excuse-moi, excuse-moi. Juste avant de passer, euh, aussi de savoir que pour les personnes qui, sont portées, enfin, qui vivent avec le VIH ou qui sont séropositifs, avec une gestatrice, vous pouvez avoir euh, des enfants. Alors, juste euh, quand vous parlez à votre euh, clinique qui pourra vous appuyer avec ça ou le service de, de gestation, il pourra vous expliquer comment vous pouvez le faire sans porter de risque à votre bébé. Alors, bonne nouvelle. Et la même chose pour les inséminations, pour les dons dirigés, si votre donneur est séropositif, 
c'est très possible. Et aussi, la même chose pour l'adoption, on a eu comme un couple um, um, au Québec où comme l'un des deux était séropositif. Et puis, il m'a demandé, est-ce que ça va comme freiner ma possibilité d'adopter un enfant québécois? Et puis, j'ai appelé le DPG et puis ils ont dit pas du tout. Parce que comme maintenant, c'est très bien contrôlé. Donc, dernière question, si on veut avoir un enfant, est-ce qu'il faut qu'on se marie avant? Puis, la réponse est non. C'est au Canada, en fait, au Québec, la majorité des parents ne sont pas, même pas mariés. On n'est pas comme très chaud sur le mariage au Québec. Je n'ai pas en Ontario, mais au Québec, les gens ne se marient pas. Mais on a des enfants et puis on est légalement retenu comme les parents, donc ce n'est pas nécessaire. Um, donc là, on va finir avec un dernier quiz pour vous. Donc, j'ouvre encore, en fait, comme... Non, je ne vais pas faire le stop share, on va faire ça après. Mais um, le, en fait, la question c'est, um, quels sont les préjugés et stéréotypes sur les familles avec parents LGBTQ2+. Donc là, je ne veux pas savoir quels qu sont vos préjugés, je sais que vous n'avez pas des préjugés, mais qu'est-ce qui sont les choses que vous avez entendues sur les, les familles avec parents LGBT+. Parlez-moi de comme des choses les plus négatives. Vous êtes euh, au souper avec votre famille élargie et puis votre, euh, votre oncle qui a toujours des commentaires négatifs. Qu'est-ce qu'il va dire sur les familles avec parents LGBT+. Euh, dans le chat, il y a un commentaire. Euh, L'enfant n'aura pas de modèle féminin ou masculin. Oui, ça c'est très, très, très comme une question euh, très récurrente. Et puis, il y a eu beaucoup de recherches sur ça, hein, comme, mais premièrement, logiquement, nos enfants ne vivent pas dans une bulle, hein, comme euh, nos enfants sont exposés à comme, beaucoup de modèles masculins, féminins dans nos vies, comme que ce soit, comme, comme par exemple, je, parle, je donne l'exemple de ma famille, il y a eu des enseignants, des coachs, euh, des, des membres de la famille, élargir les oncles, les grands-papas, les cousins, euh, nos amis qui sont hommes. Um, nos voisins, comme il y a beaucoup de... Nos enfants ne sont pas élevés sur l'île de Lesbos où il y a juste les femmes. C'est comme... Et puis c'est la même chose pour les hommes gays qui ont des enfants. Um, ces enfants sont entourés des modèles féminins et masculins aussi. Mais et puis il y a eu des recherches pour voir comme est-ce que ces enfants vont être mêlés en termes de leur identité ou en termes de leur... Uh, um, est-ce qu'ils vont avoir une différente expression de genre et puis les enfants comme tombent dans les normes, donc ils ne sont pas différents que les autres enfants. Est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes? Un stéréotype que j'entends souvent, c'est « Oh, les, femmes, les couples gays ne peuvent pas avoir des enfants parce que leurs enfants vont devenir gays. » Je suis oui. comme « Oui, d'où vient les, comme les couples hétéros ne font pas des enfants gays? » Comme c'était vraiment oui, ça, moi, la... drôle. Oui, c'est vrai, parce que la majorité des personnes gays ont des parents hétérosexuels, donc on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de nos, nos parents. Mais c'est sûr que si nos enfants sont gays, c'est sûr qu'ils ne vont pas être rejetés comme par leurs parents. Donc, euh, c'est sûr qu'ils qu savent qu'ils peuvent être hétéros ou gays et puis qu'on va les accepter. Et puis, ce, qui, ce que la recherche nous dit en fait sur ça, c'est que nos enfants ne vont pas n'ont pas plus d'aptitude à devenir gay, mais quand ils sont ados, ils vont plus expérimenter avant qu'ils déterminent leur orientation sexuelle parce que ce n'est pas quelque chose de tabou dans leur vie. Dans le chat, j'ai un autre. Euh, comment tu vas apprendre à ton fils à faire pipi debout? Je suis trans. <rire> Ça, c'est drôle. Mais je peux vous dire, comme personnellement, qu'est-ce qu'on a fait? Um, on a mis des Cheerios dans la toilette. <rire> et puis, on a montré à notre fils de faire comme de, de viser pour les Cheerios. Et puis, ça a bien marché. <rire> J'ai un ami que sa mère l'a juste appris à faire pipi assis. Puis, oui. euh, bon, ça, c'est une chose que je vois souvent. Parce que maintenant, on est toujours, toujours sur la technologie de toute façon. Alors, plusieurs hommes a, ont appris comme, « Ah, oh, si je m'assois, je peux être mon téléphone en même temps. » Alors, plusieurs hommes commencent à faire pipi assis de toute façon. Mais j'aime le, le cheerio. J'ai entendu ça, aussi que c'est mieux aussi pour, les, um, pour le corps, comme 
pour les hommes de s'asseoir quand ils font pipi parce que ça vide plus le, um, je ne sais pas le, le nom de l'anatomie, mais ça vide plus l'urètre. Je n'ai pas entendu. La prostate. C'est bon pour la prostate. Ah, oh, c'est bon pour la prostate. OK, j'ai pensé que c'était l'urètre, mais, mais oui, ça peut être la prostate. En tout cas, j'ai entendu que c'est comme bon pour la santé de faire pipi assez. Mais en tout cas, comme mon fils est bien capable de faire pipi debout, il n'y a pas de difficulté. Et puis, je connais plein d'hommes gays qui ont des filles et puis elles savent comment mettre une tampon et puis euh, quoi faire quand elles commencent leur menstruation. Ce n'est pas compliqué. Puis sur la sexualité, écoute... Euh, nos parents, comme de ma génération, en tout cas, ils ne nous parlaient pas du tout. Et puis, on a appris quand même. On savait, pas, on savait quoi faire. Est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes ou préjugés? Je pense que c'est les inscrire à l'école. Alors, quand tu te présentes et puis tu as deux mamans ou deux papas, c'est difficile à expliquer aux amis ou... Oui. Les parents sont réticents à envoyer les enfants chez toi. Oui, ça c'est aussi comme une autre question. Oui. Est-ce que nos enfants vont être comme stigmatisés à cause de leurs parents? Et puis, um, je sais que comme il y a eu comme certaines études aux États-Unis qui ont dit oui, mais c'est sûr que comme au Québec et en Ontario, c'est devenu vraiment presque banal d'avoir deux mamans ou deux papas. Et même comme d'avoir, ça dépend des lieux, mais d'avoir des parents trans dans certains lieux aussi, ce n'est pas un big deal. C'est sûr qu'il y a plus de préjugés comme sur les personnes trans que sur les personnes gays lesbiennes. Ça fait comme plusieurs décennies qu'on voit ça dans notre société. Et um, nos enfants, comme, ils peuvent être taquinés, mais pas nécessairement à cause de leurs parents. Donc, euh, c'est ça. C'est sûr que quand on, on inscrit nos enfants à l'école, um, on explique quand même à l'enseignante, mais comme Simon a deux mamans, donc euh, c'est ça, ça c'est sa famille, et puis vous pouvez parler de ça, c'est pas un secret. Donc, euh, c'est ça. Mais en général, nos enfants ne sont pas plus victimes d'homophobie de, de que les autres enfants. On peut être un enfant avec des parents hétérosexuels et être victime d'homophobie. Hein? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pour le chat, ça va. Adrien, à la prochaine, Odano Kitty, mais il trouve ça très intéressant. Alors, merci. C'est enregistré, alors tu pourras avoir la fin. OK, parfait. Donc, je vais juste avancer un peu dans les diapos. Uh, oups, je vais toujours comment... Et je voulais aussi demander que, est-ce que l'enfant ne doit pas se sentir frustré à l'école en voyant peut-être que son ami a un père et une mère et lui se trouve peut-être avec deux mères sans père? Mais c'est drôle à dire, mais j'ai eu plusieurs parents qui m'ont dit que leurs enfants, quand euh, les, les amis de leurs enfants ont découvert qu'ils avaient deux mamans ou deux papas, c'était comme... « Wow, chanceux, tu as deux papas ou tu as deux mamans. » Donc, c'est comme, je pense que les enfants n'ont pas nécessairement les mêmes préjugés que les, les, euh, les adultes. En fait, comme pour eux autres, ce qui est important, c'est d'avoir deux parents qui les aiment et puis qui les offrent différentes choses aussi. Donc, juste parce qu'on est deux femmes ou deux hommes, ça ne veut pas dire qu'on est comme des clones. On, on offre comme, euh, puis avoir un parent qui est plus sportif et puis l'autre qui, qui est plus, euh, qui aime plus cuisiner ou un qui est comme, c'est pas comme, l'important, c'est d'avoir comme des bons euh, modèles de rôle autour de l'enfant. Et puis, les enfants, c'est droit, mais, mais sans Enfin, c'était très drôle. Quand ils étaient petits, on était comme tellement entourés par des amis gays et lesbiennes que les autres, ils pensaient que tous les enfants avaient ou de papa ou de maman. Puis c'était seulement quand ils ont commencé à l'école qu'ils ont, comme ils sont revenus à la maison et puis ils ont dit, oh my God, c'est tellement weird. Il y a des enfants qui ont un de chaque. Pour eux, c'était bizarre. Donc, il n'y a pas comme, les enfants n'ont pas comme des... Des présomptions, c'est pas comme si un est mieux que l'autre. Ça, c'est plutôt comme le point de vue des adultes. Oui, euh, excusez-moi. Et on en parle aussi à l'école. C'est comme on donne un petit cours là-dessus. On en parle oui. dans les écoles, ça commence. 
Oui, je pense que c'est là. On va juste fermer le microphone. Donc, um, oui, c'est ça. Uh, ça fait partie du curriculum au Québec et en Ontario aussi qu'on parle des familles homoparentales, puis on parle des familles monoparentales et pluripares. On parle de tous ces différents types de familles. Donc, les enfants apprennent assez tôt, même au niveau préscolaire, qu'il qui existe toutes sortes de familles et puis qu'il n'y a pas un type de famille qui est mieux qu'un autre type. Donc, ça va, en général, ça va bien pour nos enfants, je dois dire, euh, ils font partie de la norme. Um, donc là, euh, je... avant de continuer, dans le chat, on a la littérature enfantine adresse ce sujet de plus en plus. Oui. Alors, euh, Et puis ça, c'est quelque chose que j'aurais. Les bibliothèques ont des. Oui, ont plus de ressources. C'est des histoires pour enfants. C'est très accessible. À Toronto, par exemple, la bibliothèque a des pack kids pack. Alors il y avait un kids pack pour LGBTQ, un pour Black Lives Matter. Alors il y a plus de livres qui par des sujets d'inclusion, de non-binarité, euh, trans. C'est vraiment fantastique. J'en prends souvent à la bibliothèque. Kids Pack. OK. Ah, c'est intéressant. Mais sur notre site, um, vous allez trouver aussi, il y a une liste des livres sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, c'est pour les enfants de 0 à 18 ans. On vient juste de le refaire. On le refait chaque deux ans. Et puis, on l'a fait il y a quelques mois. Um, donc, c'est tous des livres qui sont à jour. Beaucoup en français, c'est la différence, c'est que peut-être... À la bibliothèque, il n'y a pas comme une tonne de livres en français, mais nous, c'est une liste des livres francophones. Donc, ça touche les familles LGBT, ça touche le coming out, um, les personnes trans, um, ça parle de l'homophobie, la transphobie. Um, donc, il y a tous différents types de sujets pour les enfants de 0 à 18 ans, organisés par thématique et en français. Donc, je peux comme peut-être envoyer ça à le, le, notre guide à America parce que c'est une ressource quand même en français. Um, et puis, on a d'autres guides sur notre site aussi. Donc, j'ai mentionné le guide sur les inséminations. Il y a aussi, comme, comme vous voyez, un guide sur l'adoption qui parle de l'adoption des enfants québécois, mais ça doit être pas mal semblable en Ontario avec le Children's Aid Society. Il y a um, un autre um, guide qui s'appelle le respect et l'estime de soi, qui est comment parler à nos enfants au sujet de l'orientation et l'identité sexuelle. Um, et puis, on a comme, le titre n'est pas là, mais quand vous voyez le petit enfant qui est en train d'allaiter, c'est un guide pour les parents trans et aussi pour um, uh, les lesbiennes qui sont parents non biologiques pour, uh, pour ces personnes de les aider à allaiter. Parce qu'il y a plein de guides sur comment allaiter un enfant, comme breastfeeding, tout ça. Mais comme si on est dans une couple lesbienne et puis c'est notre conjointe qui porte l'enfant, mais on veut quand même allaiter, c'est possible, c'est pas compliqué. Puis la même chose pour les personnes trans, donc c'est expliquer comment. Donc ça, c'est intéressant comme ressource pour les personnes trans et les personnes dans les couples lesbiennes. Um, et puis, Melika a trouvé des ressources fabuleuses, comme vraiment oui. bravo uh, pour avoir trouvé. Est-ce que tu veux parler de ça? Oui, avec plaisir. Juste dans le chat, rapidement, um, il y avait une personne qui a partagé qu'ils aiment le livre pour enfants, La poule qui veut devenir un coq. Il adore oui. celui-là. Et oui. puis, il y a un autre qui est euh, un canard qui veut faire être un chat. Et puis, c'est vraiment des bons questionnements. C'est bon pour adultes, pour enfants. C'est vraiment simple et amusant. J'adore ce livre. Euh, mais oui, j'ai une tonne de ressources. Je pense que j'ai comme trois pages de ressources. que je peux, On va vous envoyer la, le diaporama par la suite aussi. Il y a des liens cliquables et comme on reste disponible, Mona et moi, pour vous appuyer et puis vous donner les bonnes ressources aussi pour répondre à toutes les questions adressées ou non adressées dans cette présentation. Alors, il y a plusieurs articles que j'ai trouvés sur des couples du même sexe au Canada, euh, comment fonder une famille. Ça, c'est les, les conseils du gouvernement du Canada, plus pour, au niveau financier, pour se préparer pour les frais associés à fonder une famille. Euh, il y a aussi le ministère de la Santé de l'Ontario qui parle de ce qui est couvert par la province au niveau de la procréation et euh, différentes formes. Donc, il y a des cliniques de fertilité, la gestation pour autrui, les, les références que mon avait partagées. Aussi des articles sur les mères porteuses. Alors, un couple québécois qui ont adopté, en, qui, mais qui l'ont fait, pardon, fait ont utilisé une mère porteuse en Ontario pour se protéger. Alors, là, vous allez voir l'aspect légal là. Et aussi les frais associés. 
sur la prochaine diapo, j'ai d'autres ressources, ça ne finit pas. Il y, a beau, il y a beaucoup d'informations, mais il y a des modes officiels pour le faire. Alors, on parle de l'adoption avec le ministère des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Alors, il y a aussi euh, la, pour le... Pour le le Children's Aid Society, en français, on dit Société d'aide à l'enfance. Alors, chaque ville a leur propre volet ou chapitre. Et puis, euh, en Ontario, ils ont un gros volet sur la parentalité LGBTQ. Alors, ça vaut la peine de voir le recueil. Je vais l'inclure dans les ressources aussi. Et il y a des ressources aussi pour la communauté LGBT euh, en général. Alors, il y a P-Flag, Proud Fertility, il y a le 519, comme on a dit avant, le LGBTQ Parenting Network, Sherborne Health sensibilise et en pleine recherche sur la parentalité LGBT et euh, ils il sensibilisent aussi les médecins et les, les, les services médicaux qui veulent se sensibiliser et servir cette clientèle. Alors, il y a plein de ressources. Alors, venez nous voir, on va vous mettre dans la bonne direction et on va vous partager ces ressources et l'évaluation à la fin.